오늘 제가 온 곳은 한국 속의 한국 인사동입니다. 안녕하세요 솔드아웃 김누리 PD입니다 오늘은 먼저 인사동에 와봤는데요 한국 속의 한국에서 멋을 찾아보도록 하겠습니다 오늘 여기 인사동은 무슨 일로 오셨어요? 아저 여기 졸업 전시 해가지고 아 혹시 그럼 과가 뭐 미술 이런 과신가요? 네네 스타일도 약간 미술과처럼 약간 자기 주장이 좀 강렬한 것 같은데 오늘 어떻게 입으셨는지 착장이랑 신발 한 번만 소개해 주세요 위에는 슈프림 노 스페이스 바람막이 입었고요 밑에는 이제 나이키랑 셔누 더 스푼 콜라보 한거 평소에도 약간 이런 콜라보레이션 제품 같은 거 많이 좋아하시나요? 네 많이 모으는 편이에요 오, 가격이 근데 션맥스랑 그 노스페이스도 되게 비싼 걸로 알고 있는데 보통 일에서 거의 옷에다가 많이 쓰는 편이라서 저는 제가 좋아하는 거 사는 거기 때문에 네. 딱히 그런 큰 부담감은 없이 사는 편인 것 같아요 뭐 남자는 핑크란 말 있지만 요거 같은 경우에 좀 소화하기 쉽지 않을 것 같아요 본인만의 약간 소화하는 코디법 같은 게 있을까요? 좀 튀는 색깔을 입으면 이제 바지로 약간 좀 어두운 톤을 입어서 위에를 좀 눌러주고 신발은 약간 포인트를 주는 식으로 많이 지금 입으신 것처럼? 네. 요 션맥스 약간 자랑 같은 거 하나 해주신다면? 코듀로이라 해야 되나? 약간 좀 골든 재질이라 다른 사람들이랑 많이 안 겹치는 재질 신발이라 그게 좀 독특해서 전 좋아서 신, 많이 신고 다니는 편이에요 그럼 이제 또 겨울이잖아요 네. 겨울에 이런 션맥스처럼 약간 골든 재질 같은 게 좋을 것 같은데 네. 약간 이거 보시는 분들한테 약간 추천해 주실 만한 신발 있으시면 슈프림 에어포스 추천해드리고 싶어요 뭔가 에어포스가 이제 눈이 많이 와도 잘안 젖는 그런 재질이라 약간 겨울에, 겨울에 잘 버틸 수, 네, 겨울에 잘 버틸 수 네. 있을 것 같아요 그럼 여기 평소에 오실 때 약간 인사동만의 매력 같은 게 있을까요? 다른 동보다 한국적인 멋이 많이 스며든 곳인 것 같아요 옷은 상반되게 입으셨지만 네 <웃음> 어, 오늘 여기 인사동은 무슨 일로 오셨어요? 네, 데이트하러 왔어요 아 데이트하러? 네. 간단하게 입으신 착장이랑 신발 한 번만 소개해주세요 겨울이어서 좀 따뜻한 느낌 주려고 입으려고 노력했는데 신발 여자친구가 사준 거라가지고 요즘 자주 착용하고 있습니다 제가 좀 키가 작은데 그나 키를 좀 고정할 수 있고 그리고 뭔가 어글리 슈즈 중에는 미아라가 제일 예쁜 것 같아가지고 여자친구분이 그걸 보고 약간 이렇게 선물해 주신 거군요 아 제가 사달라고 했어 사달라고 했어 <웃음> 사달라고 하는 게 제일 좋죠 <웃음> 신발 어그 신으신 거 맞죠? 아네 아, 그럼 어그 간단하게만 혹시 매력 같은 것만 소개해 주시면 너무 따뜻해요 겨울에 잘 어울리게 귀여운 겨울에? 색깔 약간 어떤 룩이랑 입어도 잘 어울리나요? 음, 그래도 많이 요즘 남자분들도 어그 많이 신는데 혹시 어그 관심 없으신가요? 아 어그 안 그래도 살려고 했는데 사이즈가 없어가지고 제가 아... 늦게 사가지고 이번에 여자친구한테 좀 사달라고 아니 양심이 있어 <웃음> 이제는 제가 사야 돼아 그럼 평소에 이렇게 신발 선물 같은 거 자주 하시나 봐요 아 그건 아니고 생일이어가지고 음... 서로 생일 선물 겸 해서 주고받은 거라가지고 여자친구분에게 그러면 또 약간 이런 신발 선물해주고 싶다 이런 거 없으신가요? 아 저는 옛날부터 근데 조던 하이 같은 거 추천을 많이 해줬는데 불편한 신발을 안 좋아해서 음. 신고 있어요 약간 편하신 신발을 좋아하시고 네. 약간 이쁜 신발을 좋아하시고 네 그렇죠 조던 시리즈 같은 거 되게 좋아해가지고 네네. 아 10일까지는 다 있는 거다 있어요? 네 랩핑해가지고 가지고 있어요 곧 크리스마스잖아요 네네 크리스마스에 약간 이성에게 선물해주면 좋을 것 같은 신발 같은 게 있을까요? 이번에 아디다스에서 새로 나온 컵 커피랩? 네, 네 그거 좀 따뜻하고 귀여워 보여가지고 그거 선물하면 괜찮을 것 같아요 그러면 여자친구 저는 몰라요 아, 굳이 선물 무슨 필요냐? <웃음> <웃음> 맛있는 밥 먹으면 되지 오늘 스타일링이 너무 멋있으셔가지고 인터뷰하게 됐는데 입으신 착장이랑 신발 한 번만 소개해 주세요 신발은 에어포스 올블랙 그리고 솔드아웃에서 샀고요 바지는 이제 더그클럽 모자도 이제 더그클럽 고 선글라스는 포인트 가장 좋아하시는 약간 브랜드가 더그클럽인가요? 네 맞습니다 어... 자신만의 개성을 드러낼 수 있고 남의 시선에 개의치 않고 뭔가 그런 브랜드의 느낌이 있어서 약간 그게 나를 표현하는 것 같아서 네. 그럼 요 바지 요즘에는 되게 비싸잖아요 네. 그런 거볼때 어떠세요? 기분이? 기분 너무 좋죠 저밖에 없는 것 같으니까 평소에 한정판 스니커스 좋아하시나요? 어 좋아하는데 사실 돈이 없어서 음. 자주 못 사는 편입니다 어, 어떤 제품들 좀 눈여겨보고 계세요 그러면? 아식스에서 콜라보한 제품이었는데 아이사피? 아 아이사피? 랑한 것도 좋고 아식스를 좀 좋아하는 것 같아요 아까 말씀하신 것처럼 여기 졸업 작품 이제 하러 오셨다고 들었는데 여기 인사동만의 매력이 있을까요? 어... <웃음> 인사동... 제가 <웃음> 처음 와가지고 아, 처음 보셨어요? <웃음> 힙한 사람들도 좀 있는 것 같고 아주 좀 에너지가 좀 좋은 것 같습니다 어, 어떤 에너지가 좋죠? 
<웃음> 거짓말이셨네요. <웃음> 인사동이니까 또 인사를 좀 잘해야 되지 않을까. <웃음> 아, 인사동도 좋지만 약간 인사동 근처에 있는 종로에 또 명물 또 익선동 있지 않습니까? 익선동 쪽 가면 또 약간 예쁜 것들이 많고 또 핫한 카페들이 되게 많아가지고 그쪽으로 한번 가보면 좋을 것 같아요. 알바하시는 중에 제가 이렇게 네. 요청을 드렸는데 초아 크림빵 여기 익선동에 약간 유명한 곳인가요? 네 여기 많이들 오세요 아, 여기 혹시 약간 시그니처 메뉴 같은 게 뭘까요? 소금 크림빵이 맛있어요 소금 크림빵? 네빵 부분은 좀 짭조름하고 네. 크림은 달달해서 약간 단짠단짠 알바하시니까 네. 익선동에 또 다른 핫플레이스 추천해 주실 만한 데 있을까요? 네, 되게 많아서 네. 다른 경쟁사 얘기해도 상관없나요? 어.. 저 알바생이어가지고 알바생. <웃음> 그쵸 알바생이니까 상관없죠 네. 이게 한정판 스니커즈 쇼미에서 인터뷰하게 됐는데 네. 신은신 신발 한 번만 소개해주세요 유니버시티 블루 키즈 걸로 샀어요 아 네. 키즈 제품으로? 네. 요 유니버시티 블루 같은 경우에 약간 좀 여름에 좀 어울리는 컬러라고 생각이 드는데 네 맞아요 겨울에도 좀 신으시는 이유가 있으실까요? 어.. 저도 여름에 샀는데 네. 그래도 샀으니까 겨울에도 신어야죠 아, 그렇죠. <웃음> 요거 그때 여름에 샀으면 약간 가격이 비쌌을 것 같은데 얼마 주고 구매했어요? 어, 근데 제가 키즈로 사서 10만 원 안팎으로 샀어요. 되게 싸게. 그럼 발이 작으시니까 <웃음> 네, 되게 장점이 네. 있으실 것 같아요. 네. 아무래도 키즈 거를 살수 있다 있으니까 가격이 좀 싸진다는 점. 알바 하실 때는 아무래도 좀 발이 네. 좀 편한 신발을 신어야 되잖아요. 네. 덩크는 저는 신으면 약간 불편하더라고요. 그래도 멋이 중요하니까. <웃음> 그래도 익선동에서 알바하는데 네. 좀 보여지는 게 있으니까. 네. 겨울이잖아요. 네. 겨울에 좀 약간 이거 사고 싶다. 요즘에 어그부츠 많이 신잖아요 그래서 지금 하나 살까 고민 중이에요 예전에는 조금 다들 막 싫어한다고 그랬었는데 일단 따뜻하고 귀여운 것 같아서 네. 네, 안녕하세요 간단하게 자기소개 한 번만 부탁드릴게요 24살이고 커피 만드는 일을 하고 있습니다 프로골퍼로 골프 강사 일을 하고 있는 서른 살입니다 <웃음> 목도리는 선동에서 사신 건가요 혹시? 오늘 그냥 네. 추워가지고 사서 이제 입어봤어요 이렇게 같이 하시니까 더 너무 예쁜 것 같아요 아유 아, 감사합니다, 감사합니다. <웃음> 이분은 착장이랑 신발 한 번만 소개해 주세요 그냥 편하게 꾸안꾸 느낌으로 <웃음> 저도 꾸안꾸 느낌을 했어요. 두분다 이제 익선동에 왔지만 이제 멋은 포기할 수 없어서 약간 후반 거 느낌으로 오신 거군요. <웃음> 네 맞습니다. <웃음> 프로골퍼라고 하셨는데 네. 혹시 신발이 골프 제품인가요? 그냥 일반 제품이고요. 네. 요게 집에 또 하나 있어서 비슷한 게 있어서 거기다 이제 골프와 커스텀이 되더라고요. 그래서 만들 생각은 있습니다. 네. 요즘에 그 조던로가 좀 유행하면서 네. 골프와도 되게 유행을 좀 많이 한것 같아요. 네 맞아요. 이 골퍼로서 이 조던로 골프 같은 제품들은 어떤가요? 어 사실 경기에는 딱히 좋은 건 아닌데 일상적으로 뭐 라운딩 그냥 나갈 때는 멋을 포기할 수 없잖아요. 그래서 좋은 아이템인 것 같습니다. 아, 요즘에 또 여자분들은 어그가 되게 유행인데 아, 네. 이런 재질이랑 비슷한 거잖아요. 네, 네. 어그는 좀 관심 없어요? 가끔 신긴 한데 양말 긴 거에다가 신으면 되게 예쁘잖아요. 네, 네. 근데 양말 긴 거를 또안 좋아해가지고 아, 아유, 좋아진 않는 것 같아요. 예쁘기는 한데. 요즘 남자분들도 어그 많이 신으시는데 어그는 관심 없으신가요, 남자친구는? 어, 안 그래도 좀 생각을 해봤어요. 어그나 뭐 장화 이런 것들 이번 겨울에 시도를 해볼 생각입니다. 아. 네. 어, 익선동을 한 바퀴 들어왔는데 어, 진짜 너무 춥네 오늘. 여기 또 익선동이랑 좀 느낌이 또 다르긴 한데 여기 좀 옆이 이제 옆으로 오면은 이게 또 갈매기살 골목이 있거든요. 여기도 좀 많이 들어오시죠. 와. 여기 또 제일 유명한 광주집이라고 하는 데인데. 와 여기 진짜 손님 진짜 많네요 와 약간 익선동은 약간 데이트라고 생각하면 은 여기는 약간 좀 친구들과 함께 한잔할 수 있는 곳 여기 또 갈매기살이랑 꼭장을 서비스를 주시는데 여기가 진짜 맛있어요 이쪽 골목을 한번 가보실까요? 오늘 추운데 되게 약간 멋있게 입고 오신 것 같아요 네네네 이분이 착장이랑 신발 한 번만 소개해 주세요 신발은 뉴밸런스에 있는 신발이고요. 바지 같은 거도 무진사에서 산 슬랙스 위에도 이제 최근에 산 건데 깡스타레이스랑 론트랑 같이 협업해서 만든 무스탕인데 무진사에서 이것도 샀습니다. 익산도 오셔서 맛집을 네. 가시려고 하신 것 같은데 네네네. 어디 맛집 가시려고 하신 거예요? 어, 지금 여기 갈, 광주집 가려고 했는데 네. 웨이팅이 지금 너무 길어가지고 딴데 지금 계속 가보려고 지금 계속 간 보고 있습니다. 지금. 아, 여기 광주집 혹시 가보셨나요? 아, 네, 광주집은 가봤습니다. 갈매기사도 되게 맛있는데 서비스로 나오는 청국장이 진짜 맛있어서 아직 그 청국장 먹고 싶어서 여기 갈매기살 먹으러 왔어요. 저희가 생각할 때 이게 무스탕은 네. 고깃집이랑은 좀안 어울릴 수도 있을 것 같은데 맞아요. 좀 약간 부담스럽지 않으셨나요? 처음에 입고 나오셨 아, 그래도 냄새 매일 것 같아서 안 그래도 걱정이 많았는데 네. 그래도 저희 어머니가 올라와서 아, 그래도 을지로 감성은 한번 좀 느껴보시게 만들어 드려야 되지 않을까 싶어서 
포기하고 그냥 왔습니다. 아, 그래서 멋있는 효자시네요. 네. <웃음> 그럼 신발도 되게 좋아하시는 것 같은데. 네, 네, 네. 신발 말고 혹시 다른 뭐 한정판 스니커즈도 좋아하시는 게 있으실까요? 어, 주로 그냥 조던 신발 되게 좋아하는데, 근데 조던은 그냥 약간 스트릿하게 그냥 좀 캐주얼하게 입을 때 주로 입고요. 그 다음에 이 신발 같은 경우는 편하게 오늘 좀 많이 걸어야 돼가지고 스니커즈를 좀 많이 신고 있습니다. 요즘에 아이다스 쌈바 같은 것도 되게 유행하는데 그런 네. 건또 관심 없으신가요? 아디다스보다 저 나이키가 좋더라고요. 어. 뭔가가. 혹시 나이키가 매력적인 이유는 뭘까요? 뭔가 심플하고 딱 포인트가 있는 것 같아요. 그냥 무채색에다가 로고 그냥 포인트 살짝 그게 굉장히 저는 멋있다고 생각합니다. 그런 것들이. 요즘에 나이키가 예전만큼 아니다라는 얘기들도 좀 있잖아요. 커뮤니티 사이에. 네네네. 그런 거 매니아로서 어떻게 생각하세요? 혹시? 아, 근데 근본은 어디 안 간다고. 이게 나이키는 아, 어디 절대 죽진 않을 것 같아요. 약간. 얘기만 될 뿐이지 절대 네. 그거 아니다? 네네네 네, 네. 아. 오늘은 인사동과 익선동에서 여러분들의 스니커즈를 담아봤는데요 종로의 스니커즈는 따뜻한 겨울이다 저는 다음 핫플레이스에서 여러분들의 스니커즈를 담아보도록 하겠습니다 네, 죽이지 않습니까 이거 또 겨울에 먹으면 또 기가 막히거든요 이거 한번 먹어보도록 하겠습니다 하나씩 다 같이 자 고생하셨습니다 아유. 